Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. That's why we are here. I am Sri Vigneshwai Srinivasan. I am here to show you the name of Ramakrishna. I am here to show you the name of Ramakrishna. I am here to show you the name of Ramakrishna. I am so, we have a duration of over a year. We have a long time to travel to the Sunny Bahama. We have a lot of people who are in the Sunny Bahama. We have a lot of people who are in the Sunny Bahama. We have a lot of people who are in the Sunny Bahama. We have a lot of people who are in the Sunny in Padinari <laughs> Turkani the Panjanga Padi Padona, and Dira Tirvati Mundu, Janavari Padina and Nikar Maria. So the render render massa with Yason Makona Perchila, Dansura Silen, the Marara Sigiana, Perchila on the Bartomak, that would have to get on the duration. Even the difference under the either of Rendama with Yasan now or other. I upon the March Mada and the Balan Namaka, Janavari Madame, and the Janavari Madame Palangal Kataka Arms. You put me over a pair chin or a Kalaka Munadi, Rasi of dinner at the Nomad Bodarna, Bonama, Mesha Rasi of dinner at the Nomad, Ashwini Barani Karti in Rikanga, Ashwini Nakshatar and Munadi the Yaramchro, and the Matram of Dinger the Vandu, the Yaramchro. So Yidula Ramakipan, the Sunny Perci, Portava, Ude Sama, Sotaranda, Katata, Rendai at the Yurvati Moon, March Lend, Rendai at the Yurvati Anji Yendu Rekim, our Kumbarasi learned the Sanjaram Pandra. Perci Abdin Rade, Podua, Olakatalande, in the Madriana, March and Galavandi Eperto. Podua, Kumbarasi, Abdina Mondo Solombo, and Solona, Kumbarasi, Abdinga Rade, Kala Vidana, Jada Kapadi Pakumbodan Amate, other Badagastan. Uru Badagastan at Turkey, Yendo impact of Dinga Rade, Kandipan Morela, Irko. Padanoram. The Kala Vidana to Gupada, Padanora Matta Kumbarasiana, Padanora Matamana Kumbarasi, Sanibahavan, would be a march from Yerigradi. Power would be a parway Abdin Parthoma or Mesh at the Parker. Sanibahavan, Mundra with a man of Parvi Hilder Kamuksola, but the Sastra Tala. Mundram Barvaya Mesharasi, Eram Barvaya Simarasi, Patam Barvaya, Richirasi or Partha, Arunichir. Idla, Arasanga Tai Kuriki Kudi, Rasi held a binger than the Mesham Simma. Kandipa Urienda or Aras, Arasanga, Marchi, Adiharam, or Sadarnama or Manidir Kamajada and Bakra and the Guda Kala Vidana Tatu, the Bedi Mesham Simma of Algebri Amanjirk, Sevai Balamarkara, Surian Balamarka and the Mana Patu Solu. Ula Halabula Pakumbo, then among the Kumbarasi Gimara Gudia, Sanibahaman, Simmarasi, Mesharasi, Pakar than all that. Arasil Matrangal, Ulaha Lavale, Maria Nadaku. Adora Matumilla, Arasil Talever Hulakaba to Guda Irk. Ulaha Lavala, Arasil Talever Hulakaba Turke. The Arasil Talever Hul of Din Sultra the Veda, Archi Adihara the Aria Irkangalo, Avangluk, Kantayama, Abatu Irk. And the Abatung are the Gandamar Kalam, Udalaru Gim Saman the Patavishangal Arkalam. Adihara Porti Hul, Naraya Ulaha Lavala, Nadakala. The Madriana Vishayangal. From our Paka Gudi, a parvigal partuna, main on the Nerupura Sikala Pathar. Nerupura Sikala, Katru Rasi Lokan than to Pakara. Umba Mabdingram, Katru Rasi. Katru Rasi Lokan than Nerupura Sikala Pakara. A Nerupura Sikala Pakumbo, the Epodme, Sanibahana Porta, Yend the Tatu, Panjabu the Tatuatla, Yend the Tatu, the Nadipodi Lokan, the Gara, other than the Mother Ayu Undagir. 
அதுக்கப்புறம் அது சார்ந்த நன்மைகளை நமக்கு கொடுப்பார் உதாரணமாக மேஷம் சிம்மம் தனுசு அப்படிங்கிறது நமக்கு நெருப்பு ராசிகள் இந்த நெருப்பு ராசிகளில் சஞ்சாரம் பண்ணும்போது உலக அளவிலே வெப்பநிலை கூடுறது கடகம் விருச்சிகம் மீனம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நீர் ராசிகள் அதில் சனி பகவான் சஞ்சாரம் செய்யும்போது உலக அளவில் நிறைய தண்ணீரால் நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றது இப்போ காற்று ராசியில் வந்திருக்கிறதுனால உலக அளவில் காற்றின் தன்மையில் வந்து நிறைய மாறுபாடுகள் வரும் ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ கடலில் ஒரு கப்பல் பயணம் போயின்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா காற்றினால் விபத்துகள் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் வானில் காற்றினால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ நெருப்பு ராசிகளை பார்க்கும்போது உலக அளவிலே வெப்பம் வெப்பநிலை ரொம்ப அதிகரிக்கும் நிறைய நாடுகளில் தண்ணீர் பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் அதனால் வரும் இதெல்லாம் அந்த உலக அளவில் நடக்கும் இல்லை நமக்கு இன்னொரு இந்த பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயங்கள் வந்து உலக அளவில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பொருளாதாரத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் கண்டிப்பான முறையில் தீர்ந்துடும் நிறைய தொழில் வாய்ப்புகள் நிறைய தொழில் வாய்ப்புகள் பெருகும் உலக அளவில் நிறைய தொழில் வாய்ப்புகள் நடக்கும் புது புது டெக்னாலஜிஸ் நிறைய கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா காற்று ராசியில் வந்து சனி பகவான் சஞ்சாரம் செய்யும் போது இப்போ நமக்கு இந்த காற்றலைகள் அப்படிங்கிறது இந்த மொபைல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதுலேருந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் இந்த பயிற்சினால் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படியே நாம் இந்தியா அளவில் நாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு போர் பதற்றம் இருந்துகிட்டே இருந்தது இந்த போர் பதற்றம் நமக்கு எப்போ வந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த போர் பதற்றம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுலேருந்தே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் வரைக்குமே அந்த போர் பதற்றங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அண்டை நாடுகளுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அரசாங்க ரீதியிலான சில பிரச்சனைகள் அது எல்லாமே நமக்கு இருந்துட்டு இருக்குது அதில் எல்லாத்துலேயுமே நல்ல மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இராணுவம் பலப்படும் கண்டிப்பாக இராணுவம் பலப்படும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து நமக்கு மக்களவை தேர்தல் நடக்கிறது அதில் வந்து நாம் எதிர்பார்க்காத மாதிரியான கூட்டணிகள் உருவாகிறது நம்ம எதிரே பார்த்துருக்க மாட்டோம் இவங்களும் இவங்களும் சேருவாங்களா அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டோம் அவங்க வந்து சேர்ந்து தேர்தலை சந்திக்கிறது தலைமை பீடத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்து மாற்றுறது துறைகளை மாற்றுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் கண்டிப்பாக இந்த சனி பயிற்சியினால் நிகழும் அப்படியே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நா அது அந்த அந்த அதே ரூல் தான் இங்கேயும் நமக்கு வரும் தலைமை பீடத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் பாதிப்பு வரும் இப்போ இந்த அந்த சனி பயிற்சி நமக்கு நிகழ்கிறது பொதுவாக ராசிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது கடக ராசிக்கு அஷ்டமத்து சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது சிம்ம ராசிக்கு கண்ட சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது விருச்சிக ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது மகரம் கும்பம் மீன ராசிகளுக்கு ஏழரை சனி போயின்ட்டு இருக்கு மீன ராசிக்கு இப்போ தொடங்க போகிறது அப்போ சிம்ம ராசியை நம்ம இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நாம் வந்து கவனிக்கணும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு சிம்ம ராசியை டைரக்டாக சனி பகவான் பார்க்குற கொஞ்சம் நெருப்பு ராசிகளுக்கு சனி பகவான் பகை மேஷம் சிம்மம் தனுசு இந்த ராசிகளுக்கு சனி பகவான் பகை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சிம்ம ராசிக்கு கொடும் பகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சனி பகவானை கொடும் பகை அப்படிம்பாங்க இப்போ கொடும் பகையாக இருக்கும்போது ஒரு பகை கிரகம் அந்த ராசியை சிம்ம ராசியில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஆட்சி அதிகாரம் அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆபத்துகள் வரலாம் அந்த ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு தானே அப்போ அந்த ஆபத்து வரணும் இருக்காங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் தலைமை பீடத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அந்த ராசியில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அதனால் ஆபத்துகள் வரலாம் ஆபத்துகள் அப்படின்னு வரும்போது எந்த ரீதியில் வரும்னே தெரியாது பொருளாதார நிலைமை கண்டிப்பான முறையில சரியாகும் தமிழ்நாட்டில இருந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் நிறைய நடக்கும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துனோம் அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த சனி பயிற்சியினால் நமக்கு வந்து கொங்கு பகுதிகள் வந்து ரொம்ப இன்னும் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை அடையும் டெல்டா பகுதிகள் நிறைய விவசாயம் வந்து செழிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நிறைய நடக்கும் புதிய புதிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது சென்ட்ரல் க
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல இணக்கமான சூழ்நிலை வந்து நிறைய புது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய வரும் முக்கியமாக வந்து சோலார் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நிறைய நன்மைகள் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்க போகிறது நல்ல மாற்றங்கள் வரப்போகிறது அந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக அந்த சோலார் பேனல் இந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் வரப்போகிறது இது போக வந்து அரசியல் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் ஐயா பொதுவாக ராசிகள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் வந்து எங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த அதை பற்றி நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கலாம் முதல் ராசியான மேஷ ராசிக்கு இந்த சனி பயிற்சி பலன் வந்து எப்படி இருக்கும் மேஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல எதிர்காலம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் மேசராசிக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தாராளமான முறையில் சொல்லலாம் மெயினாக வந்து அந்த குடும்பம் சம்பந்தமான ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது குடும்பத்தை வந்து நம்மளால் கவனிக்க முடியுமோ முடியாதோ நமக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருந்தது டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக போயிடும் ஆனால் அதே வேளையில் வந்து மேஷராசிக்காரங்க எதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அவங்கள்ட்ட வந்து எப்போதுமே மேஷராசிக்காரங்க வந்து எல்லா வேலையும் கரெக்டாக செய்வாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு அசால்ட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போதுமே வந்து ஒரு எப்படி சொன்னால் ஒரு ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும் நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கணும் அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முன்கூட்டியே திட்டமிடணும் வரவு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் பொருளாதாரத்தில் எந்த விதமான குறைவுகள் இருக்காது ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் குடும்பத்தில் ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் மெயினாக இப்போ என்னென்னா இப்போ அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் மேஷத்துக்கு குரு பகவான் வர்றார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே வந்துடுறார் சரி பயிற்சி முடிஞ்சால் அடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு குரு பயிற்சி வருது ஸோ அதனால் அது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்றத்தை கொடுக்க போகிறது கஷ்டப்பட்டதுக்கு உண்டான அறுவடை இந்த சனி பயிற்சியில் அவங்க எடுப்பாங்க தொழில் முடக்கம் இருந்தது ஒரு தொழில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு முடக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த நிலை கண்டிப்பான முறையில் மாறிடும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உத்தியோக வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி வெளிநாடு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே சிறப்பாக இருந்தது உடல் ஆரோக்கியத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது அது எல்லாமே கண்டிப்பான முறையில் சரியாகிடும் முக்கியமாக மேஷராசிக்காரர்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனத்தோடு கையா கையாண்டாங்கன்னா அந்த சனி பயிற்சி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் முருகன் வழிபாடு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சனி பயிற்சியில் அவங்க அது பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் செய்யவே கூடாது அப்படின்னா மேசராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க பொதுவாக அதான் மேசராசிக்காரங்களை வந்து டக்குனு டயத்தை வந்து அவங்களால் கீப் அப் பண்ண முடியாது டயத்தை வந்து கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணணும் அதுதான் அவங்க சரி பண்ணிக்க வேண்டியது ஏன்னா முக்கியமாக சனி பகவானுடைய மூணாம் பார்வை வர்றதுனால அவங்க பத்து மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வரேன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கே பதினோரு மணி ஆயிடும் சூழ்நிலைகள் அதை மாதிரி ஆயிடும் இப்போ அவங்க அதை அதில் வந்து அதில் அவங்க சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே அடுத்ததாக வந்து ரிஷபராசிக்கு இந்த சனி பயிற்சி எப்படி இருக்கும் ரிஷபராசிக்கு நம்ம நிறைய தடவை நம்ம ஆதரவிலேயே நம்ம வந்து நிறைய தடவை பதிவு பண்ணியிருக்கோம் உண்மையிலேயே உள்ளபடியே இப்போதைக்கு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ராசி அப்படிங்கிறது ரிஷபம் தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பொற்காலம் பிறந்து போயின்னு இருக்கு இந்த சனி பயிற்சி பத்தாம் இடத்துக்கு வர்றார் அவருக்கு ரொம்ப ரிஷபராசிக்கு ஒரு பெரிய யோகம் பிறந்தாச்சு மிகப்பெரிய யோகம் பிறந்தாச்சு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ரிஷபராசிக்கு ஒரு ஒன்பது வருஷம் நல்லா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒரு ஒம்பது வருஷம் அவங்களுக்கு ஒரு யோகமான பீரியடு போயின்னு இருக்கு சுபகாரியங்கள் இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாமே விலகும் எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் நடக்குமா அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் கண்டிப்பான முறையில் நடக்கும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா லவ் வந்து சக்ஸஸ்ஸில் போய் முடிஞ்சிடும் மே லவ் மேரேஜ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா எப்போதுமே இந்த ராசிகளை பொறுத்தவரை ரிஷபம் கடகம் கன்னி இந்த மூணு ராசிக்காரங்களும் லவ்வபிள் பர்சன் டக்குன்னு வந்து லவ்வில் விழக்கூடிய ராசிகள் இந்த மூணு ராசிகளும் ஸோ ரிஷபராசிக்கு வந்து லவ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல ஏற்றம் சிறப்பான முன்னேற்றம் காணப்படும் வீடு கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு சங்கடம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நம்மளுக்கெல்லாம் வீடு அமையுமா அதில் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நடந்திருக்காது அது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பான முறையில் நடக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தில் கடுமையான பனி சுமை இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழல்கள் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு வரலாம் அவங்க உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் முக்கியமாக அவங்களுக்கு இந்த டைஜஷன் சம்மந்தமான பிரச்சனை ஏன்னா ரிஷபராசிக்காரங்க வந்து ருசி வந்து கரெக்டாக பார்ப்பா
ரொம்ப ஸ்மைல் பண்ண வேண்டிய ராசி மிதுன ராசி தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் போராட்டம் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்தியே இல்லை அவங்களுக்கும் திருப்தி இல்லை அவங்களால மற்றவங்களுக்கும் திருப்தி இல்லை எப்படி நடந்தது அப்படின்னா உப்புவுக்கு போனேன் மழை வந்தது அந்த மாதிரியான கதை மாவுக்கு போனேன் காத்தடிச்சிங்கிற கதையாக தான் மிதுன ராசிக்கு போயிட்டு இருந்தது மிதுன ராசிக்கு வந்து சித்தர்களுடைய வாக்கு என்ன அப்படின்னா தண்டு கொண்டு புகையில் அப்படிம்பாங்க மிதுன ராசிக்காரர்களுடைய ஒரு பெரிய வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னா ரகசியங்களை வந்து காப்பாற்ற தெரியாது ரகசியத்தை காப்பாற்ற தெரியாதுங்கும் போது அவங்க வந்து கூட அவங்க கூட யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய லக்கு அவங்களுக்கு போயிடும் ஸோ மிதுன ராசிக்காரங்கள் லைஃப்பில் செய்யவே கூடாது இது சனிப்பயிற்சின்னு இல்லை பொதுவாக லைஃப்பில் செய்யவே கூடாத விஷயங்கள் ரகசியங்களை வந்து காப்பாற்றணும் மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரீதியிலையுமே மிதுன ராசிக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் பிரிந்திருந்த குடும்பம் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்துடும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல ஏற்றம் இருக்கும் வர வேண்டிய பணம்லாம் வசூல் ஆயிரும் வீடு மண் மனை சார்ந்த யோகங்கள் கண்டிப்பான முறையில் உண்டு சொந்த வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது உடல் ஆரோக்கியம் தேவையில்லாமல் ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது மிதன ராசிக்காரங்களை பொறுத்தவரை நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து அடிபட்டவங்களாக தான் இருக்காங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு இதில் அடிபட்டவங்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பான ஒரு முன்னேற்றம் காணப்படும் வேலையில் நல்ல மாற்றம் வேலைக்கே நிறைய பேர் போகலை சரி கொரோனா அதுக்கு ஒரு இருந்தாலும் கூட நிறைய பேரெல்லாம் வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழல் புதிய வேலையெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் ஃபாரின் சான்ஸ் கண்டிப்பாக மிதன ராசிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசம்பருக்குள்ள வேலை மாற்றம் உறுதி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெளிநாடு வாய்ப்புகள் உறுதி ஸோ இவங்க பொதுவாக நடராஜர் வழிபாடு பண்ணினாங்கன்னா ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அதில் அந்த எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ரகசியத்தை ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்ததான் வந்து கடகராசிக்கு எப்படி இருக்கும் கடகராசினாலே சென்சிட்டிவ் ஈஸியாக கோவப்பட்டுருவாங்க ஈஸியாக அழுகிடுவாங்க ஈஸியாக சிரிச்சிருவாங்க ரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவங்க கடகராசி இதில் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கு கடகராசிக்காரங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா எந்த விஷயத்திலும் நிதானம் பொறுமை கவனம் ஒரு டக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயத்திலும் ரியாக்ட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக கவனமாக பார்த்து பேசணும் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான முடிவுகள் எடுக்கும்போது அவசரப்பட்டு கடகட கடகட முடிவு எடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா அவங்கள்ட்ட எப்போதுமே என்ன அப்படின்னா திங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் அவங்க எப்போதுமே ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஒரு வார்த்தை பேசும்போது இவங்க ஒன்று சொல்லி மற்றவங்க வேறு மாதிரி புரிஞ்சு கொள்ள சூழ்நிலை வரலாம் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கடுமையான பனிச்சுமை இருக்கும் கடுமையான பனிச்சுமை இருக்கும்னா இரவு பகல் பார்க்காம வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் நாள்கிழமை பார்க்காம ஓட வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் இவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலையும் கவனமாக இருக்கணும் இவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலையும் கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் முக்கியமாக ஜாயின்ஸு சம்பந்தமான விஷயங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் லேடிஸை பொறுத்தவரை அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் அவங்க வந்து கவனமாக இருந்துக்கணும் பட்டு மீன்வேல் நம்ம வெறுமனா சனியை வச்சு மட்டும் நம்ம வந்து பலனை சொல்லிடக்கூடாது மற்ற கிரகங்களுடைய நகர்வுகளும் இருக்குது அவன் மற்ற கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக குரு பகவானுடைய நகர்வு அடுத்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இந்த நகர்வுகள் பார்க்கும்போது குரு பகவானுடைய நகர்வுகளும் ராகு கேதுவினுடைய கிர நகர்வுகளும் கடகராசிக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது ஸோ ஃபீனிக்ஸ் பறவை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கடகராசியை தான் நம்ம சொல்லுவோம் எவ்வளவு அவங்கள போட்டு அடித்தாலும் ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச்லேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மற்ற கிரகங்களுடைய சஞ்சாரம் எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அஷ்டமத்து சனி நடக்குதேன்னு சொல்லி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொன்ன விஷயம் மூணு விஷயம் நிதானம் பொறுமை கவனம் எல்லா விஷயத்திலையுமே இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அபிராமி அந்தாதி சொல்லணும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஆதங்கம் நம்ம அதை பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் தூய தமிழில் இருக்குது அபிராமி அந்தாதி சொல்கிறது அம்மன் வழிபாடு பண்ணுறது அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரே பரிகாரம் லைஃப் லாங்காக ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போதுமே மைண்ட் வந்து ஆசுலேஷன் மைண்டாகவே இருக்கும் கடகராசிக்காரங்க வந்து என்னன்னா அவங்களால டக்குன்னு ஸ
ஓகே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்ன வழிபாடுகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் சொல்லிட்டு வரீங்க அதை கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சனி பயிற்சியிலேருந்து ஓரளவு தப்பிச்சுடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் வந்து சிம்ம ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நம்ம இப்போ இந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன அறிமுகத்திலேயே சொன்னது தான் சிம்ம ராசிக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்தாச்சு இந்த கவனமாக இருக்கிறது இருக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போது அதில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் நமக்கு கவனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் சரி லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்குமே ஏற்ற இறக்கங்கள் வர்றது சகஜம் சிம்ம ராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு யோகமான பீரியட் அந்த பீரியடை தாண்டி வந்தாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சபிளான பீரியட் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் ஒரு முறைக்கு பத்து முறை யோசித்து செய்யணும் அது ரொம்ப ரொம்ப அதில் கவனமாக இருந்தது எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் சிம்ம ராசிக்கு ஒரு முறைக்கு பத்து முறை யோசித்து செய்யணும் வார்த்தைகளில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இவங்க ஒன்று சொல்ல போய் மற்றவங்க அதை வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இப்போ ஹஸ்பண்டாக இருந்தால் ஒய்ஃப் காலில் விழுந்துட வேண்டியது தான் அதுதான் பரிகாரம் ஆனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்களே இல்லை அப்படி இருக்கணுன்ட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க தான் பட் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நாம் வந்து சொல்கிறோம் வேறு வழியே இல்லை முக்கியமாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலாம் இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது ரெண்டு பேருமே சிம்ம ராசியாக இருந்தாங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேக்ஸிமம் நான் விட்டு கொடுத்து போகிறது தான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் கடகராசிக்கு சொன்ன அதே விஷயம் இவங்களும் நிதானம் பொறுமை கவனம் அவசியம் எந்த விஷயத்திலும் அவசரம் பதட்டம் கூடாது துரு 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 துருன்னு பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு டைம் நிற்பாங்க அதுதான் சிம்ம ராசி எப்போதுமே அவங்க அப்படி தான் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு டைம் ஸ்டன் ஆகி நிற்பாங்க ஸோ அதில் கொஞ்சம் அவங்க வந்து கவனமாக இருந்துக்கணும் இந்த வேலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முன்கூட்டியே திட்டமிடணும் இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த நாலு ராசிக்காரங்களுக்கும் தொழில் வந்து செட் ஆகாது ஸ்திர ராசிகளில் பிறந்தோம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இவங்க தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நிதானம் பொறுமையாக கவனமாக எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து முடிவெடுக்கணும் இப்போ வேலையை விட்டுட்டு நான் தொழில் பண்ணுறேன்னு இந்த நேரத்தில் நம்ம அவங்க வந்து செய்யக்கூடாது ஸோ என்ன இருக்கோ அதில் நம்ம பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து பார்த்துக்கணும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கண்கள் மெயினாக ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஜாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் சில பேர் இந்த வண்டி வாகனங்கள் பயன்படுத்துகிறவங்க தயவு செய்து ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்பீடாக போகாதீங்க ஹெல்மெட் போடாமல் போகாதீங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிம்ம ராசிக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயமே அதுதான் மற்றபடி அவங்க அந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது சிவன் ஆலயத்துக்கு போகிறது நான் ஒன்றுமே இல்லை காலையில் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை நமச்சிவாய சொன்னால் போதும் அது செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ஏன்னா அவங்க லேசினஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த இந்த விஷயத்த பண்ணாங்கனாலே போதும் வேறு அவங்களுக்கு வேறு பரிகாரங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே கண்டிப்பாக சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வந்து கொஞ்சம் கோபத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி விட்டு கொடுத்து போனாங்க அப்படின்னா இந்த சனி பயிற்சியிலேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்துட்டு கன்னி ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் கன்னினாலே அழகு கன்னி ராசிக்காரங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க டக்குன்னு மற்றவங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆறாம் இடத்திற்கு சனி பகவான் மாறுற எல்லா கிரகங்களுமே அவங்களுக்கு அனுகூலமாக அமைஞ்சிருக்கு எல்லா கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமும் இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப அனுகூலமாக அமைஞ்சிருக்கு தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் வெற்றி அடையும் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான நேரம் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு போயின்ட்டு இருக்குது திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமணம் கண்டிப்பாக முடிஞ்சிடும் குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வீடு மண் மனை வாகன யோகம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உண்டு சொத்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த பொதுவாக அந்த குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருந்து குடும்பத்தை விட்டு இவங்க பிரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லை யாராவது ஒருத்தர் பிரிஞ்சிருப்பாங்க அந்த மறுபடியும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இது எல்லாமே கன்னிராசிக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக அமைஞ்சிருக்கு பொருளாதாரத்தில் ஏற்றம் எந்த ஒரு
ஓகே அப்போ கன்னி ராசிக்காரர்கள் வந்து சனி பயிற்சியை பொறுத்தளவில் கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்ததாக வந்து துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பயிற்சி எப்படி இருக்கு துலா ராசிக்காரரை பொறுத்தவரை இவங்களுக்கு இப்போ அர்த்தாஷ்டம சனி முடிஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலாக துலா ராசிக்கு வந்து அவர் ஐந்து குடையவர் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எந்த ஒரு ராசிக்குமே ஐந்து குடையவர் கெடுதல் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் துலா ராசிக்காரங்கள்ட்ட போய் கேட்டால் ஆடா போங்க சாமி நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு தான் துலா ராசிக்காரங்க பட் நிறைய நல்ல விஷயங்களும் துலா ராசிக்காரங்களுக்கு நடந்திருக்கு நம்ம அது இல்லைன்னு அவங்க சொன்னாலும் கூட குரு பகவானுடைய பார்வை அது எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நேரம் அவங்களுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது முக்கியமாக வந்து இந்த ஃபினான்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அது வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக விலகிடும் நிச்சயமாக விலகிடும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கண்டிப்பாக நடக்கும் சுபகாரியத்தில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் முக்கியமாக அந்த செவன்ட்டிலேருந்து நைன்ட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக அவங்களுக்கு வந்து துலாராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் மேரேஜ் ஆகிடும் அடுத்த வருஷத்தில் கண்டிப்பாக மேரேஜ் ஆகிடும் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் குழந்தை இல்லாத குழந்தை கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்குது துலா ராசிக்காரர்களுக்கு அது மாதிரி தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க துலா ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு தொழிலோட சூக்ஷமாக தெரியும் எந்த ஒரு பொருளை கொடுத்தாலும் ஈஸியாக வித்துருவாங்க வாய் சாமர்த்தியம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தொழில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உத்தியோகம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உத்தியோகம் உத்தியோகத்தில் வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னு நினச்சி காத்துட்டுருந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல செய்தி இந்த இதில் காத்துருக்கு ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் நிச்சயமான முன்னேற்றம் காணப்படும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நரசிம்மர் வழிபாடு செய்யணும் செஞ்சாங்கன்னா இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் ஓகே ரொம்பவே நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அடுத்து வந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த பயிற்சி ஓகே ஸோ நம்ம போன இதில் தான் நம்ம சொன்னோம் விருச்சிகராசியை பற்றி நம்ம சொல்கிறது தான் வரலாறு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக விருச்சிகராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து நேரம் வந்து சரியில்லாமல் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சிலேருந்து தான் மார்ச் ஏப்ரல்லேருந்து தான் ஓரளவு அவங்களுக்கு ஒளி வர ஆரம்பிச்சிது வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் போட்டு அடி 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 அடின்னு அடித்து அவங்க வந்து ஒரு இப்போல்லாம் விருச்சிகராசிக்காரங்கள்ட்ட போய் உங்களுக்கு நேரம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எனது விருச்சிகராசிக்கு நேரம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு அடி அடினு அடித்தாச்சு பத்து வருஷம் எதையெல்லாம் இழந்தாங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் அர்த்தாஷ்டம சனின்னு நினச்சி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மற்ற கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் எல்லாமே ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எதையெல்லாம் இழந்தாலும் அதெல்லாம் திரும்ப கிடைக்கும் ஒன்றே ஒன்று என்ன அப்படின்னா அந்த சனி பகவானுடைய பார்வை வர்றதுனால கொஞ்சம் சுணக்கம் ஏற்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி நடக்க வேண்டிய காரியம் நாளைக்கு நடக்கும் ஆனால் காரியம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிரக ரீதியாக பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டில் ராகு கேதுக்கள் அஞ்சு பதினொன்றில் வந்துடுறாங்க அது அனுகூலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சித்திர மாதம் குரு பகவானுடைய டேரக்ட் ஏழாம் பார்வை ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு விடையும் கண்டிப்பாக இந்த சனி பயிற்சியில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பட் இந்த வேலை தொழில் அதில் வந்து கடுமையாக உழைக்க வேண்டியது இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த சிம்ம ராசிக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இரவு பகல் பார்க்காமல் ஓட வேண்டியது இருக்கும் நேரங்காலம் பார்க்காம ஓட வேண்டியது இருக்கும் சில இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் எது உடம்புக்காகாத அதை அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் விருச்சிகராசிக்காரங்க செய்யணும் முருகன் வழிபாடு முருகன் வழிபாடு இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் வந்து இந்த கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் குளக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் அருவி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் இதிலெல்லாம் இவங்க போய் வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா நல்ல மாற்றங்கள் விருச்சிகராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஒவ்வொரு ராசியும் கேட்பீங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் விருச்சிகராசிக்காரங்க எதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்னா சோம்பேறிதனை மட்டும் வேண்டாம் ஓகே சார் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய ரொம்ப நிறைய நண்பர் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து விருச்சிகராசி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து திருமணத்தில் வந்து நிறைய தடை ஏற்பட்டு இருந்தது ஒருவேளை நீங்கள் சொன்ன அந்த பத்து வருஷம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அதனால தானா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ இப்போ திருமண தடையெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா
யாரும் தப்பாக நினைக்க வேணாம் ஆக்சுவலாக அது பொதுவான பலன் தான் அப்படியே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஜாதகப்படி அது வந்து மாறும் அவங்க வந்து தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிப்பாங்க நம்ம எந்த அட்வைஸ் பண்ணாலும் ஓகேன்னு கேட்டுப்பாங்க ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ அவங்க மெயினாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா பெண் தெய்வ வழிபாடு செய்யணும் அவங்க பெண் தெய்வங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்க வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன நண்பர் வந்து இப்போ விருச்சிக ராசியில் பிறந்திருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ அவருக்கு ஒரு அருமையான நேரம் போய்கிட்டு இருக்குது இந்த ஏப்ரலுக்குள்ளேயே அவருக்கு கண்டிப்பான முறையில் மேரேஜ் முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த ரிஷபம் சிம்மம் ருச்சிகம் கும்பம் இவங்கள்ட்ட இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்களுக்கு லவ் வந்து லாங் டைமில் இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே டக்குன்னு உள்ளே போக மாட்டாங்க ரொம்ப யோசிப்பாங்க எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தாலும் யோசிச்சு தான் அந்த கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இவங்க போவாங்க அதனால் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் லவ் சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஓகே ஆனால் திருமணம் வாழ்க்கை அப்படிங்கும் போது அந்த உறவுலையும் அவர் அன்பு இருக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதெல்லாம் அவங்க மேரேஜ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க லைஃபே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அவங்களுக்கு எப்போதுமே இந்த ஸ்திர ராசிகளில் பிறந்த வாழ்க்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்கணும் ஒன்று வந்து மேரேஜ் இன்னொன்று குழந்தை இது ரெண்டும் நடந்ததுன்னா அவங்க வந்து டாப் லெவலில் இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விருச்சிக ராசிக்காரருக்கு கண்டிப்பாக முதல்ல பிறக்கக்கூடியது பெண் குழந்தையாக இருக்கும் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் சார் நிறைய விஷயங்கள் வந்து விருச்சிக ராசி பற்றியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சனி பயிற்சி இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டோம் அதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பரவாயில்ல நம்மளோட அடுத்த ராசியான தனுசு ராசிக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சார் இப்போ நம்ம இதை இந்த இதை நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுலேருந்து யார் வந்து நிகழ்ச்சி கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தனுசு ராசிக்கார தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பரில் ஆரம்பித்த அடி இன்னும் அவங்க வந்து வெளியில் வரவே இல்லை சந்திக்காத அவமானங்கள் கிடையாது உழைச்ச உழைப்புக்கு ஏற்ற உயரம் இல்லை ஊதியம் இல்லை உறக்கம் இல்லை குடும்பத்தில் வந்து இவங்க எதை பேசினாலும் யாரும் மதிக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் இழப்புகள் நிறைய இழந்துட்டாங்க தன்னை சார்ந்தவர்களோட இழப்புகள் நிறைய தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு நிறைய இழந்துட்டாங்க ஒரு பொண்ணான மாற்றம் தனுசு ராசிக்கு இருக்குது ஸோ அடுத்து ஒரு இப்போ நமக்கு இந்த சனிப்பயிற்சி ஏழரை சனி அவங்களுக்கு முடிஞ்சது குரு பகவானுடைய மாற்றத்திற்கு பிறகு சித்திரை பிறகு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுலேருந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த பத்து வருஷத்தில் இவங்க எதெல்லாம் இழந்தாங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு வீடே இல்லாதவங்க வீடு வாங்குவாங்க ஒரு வீடு வச்சுருக்கவங்க ரெண்டாவது வீடு வாங்க முடியும் வண்டியே இல்லாதவங்க வண்டி வாங்குவாங்க டூ வீலர் வச்சுருந்தா கார் வாங்குவாங்க காரு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு லக்ஸுரியாக ஒரு கார் வாங்குவாங்க அது மாதிரி பயணங்கள் வெளிநாடு பயணங்கள் நிறைய பயணங்கள் எக்கச்சக்கமான பயணங்கள் வரும் சுபகாரியங்களில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் முக்கியமாக அந்த திருமணம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த தனுசு ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு டிவோர்ஸ் ஆனவங்க தனுசு ராசியில் பிறந்து விடோயராக இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ரீமேரேஜ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் கண்டிப்பாக உண்டு உறுதியாக உண்டு வழக்குகள் இவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு வழக்குகள் இருந்தால் அந்த வழக்குகள்லாம் சரியாகிடும் இவங்க பக்கம் தீர்ப்பாயும் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் சித்தர்கள் வழிபாடு செய்யணும் அது எந்த அளவுக்கு இவங்க செய்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உடல் நலம் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் நிறைய பயம் இருந்தது நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக அந்த பயம்லாம் நீங்கிடும் பயப்படாமல் தைரியமாக இருக்கலாம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து நிறைய அதிர்ஷ்டம் நிறைய பொருட்கள் நீங்கள் வாங்குவீங்க அப்படின்னு இருக்காங்க அதனால் பொருளாதாரத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் வந்து எந்த பயமுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வந்துட்டு மகர ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மகர ராசிக்கு ஜென்ம சனி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷமாக கடுமையான கஷ்டங்கள் சந்திச்சாச்சு இந்த மகர ராசிக்கு சொல்லும்போது எப்படின்னா சித்தர்களுடைய வாக்கு என்ன அப்படின்னா மகரத்தானோட வழக்கிடையில் அப்படிம்பாங்க மகரமும் கடகமும் இந்த ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பேசி ஜெயிக்க முடியாது அதுவும் மகரம் வந்து லாயர் பை பர்த்டே அவங்க வந்து லாயர் எந்த ஒரு அறிவும் எந்த ஒரு உழைப்பும் லாஸ்ட் ரெண்டரை வருஷமாக செல்லுபடியே ஆகலை மகர ராசி இவங்க ஒன்று நினைப்பாங்க நடக்கிறது வேறையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரெண்டாம் இடத்திற்கு சனி பகவானுடைய மாற்றம் நடக்குது மிகப்பெரிய
தொழில் சார்ந்து இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடும் தொழில் முன்னேற்றம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் என்ன ரெண்டு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து குடும்பம் சார்ந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அது மாதிரி பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் ரொம்ப என்னை நம்பி நீங்கள் அவருக்கு பணம் கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது பண விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அது பணம் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கணும் குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் பேசும்போது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கும் போதெல்லாம் வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் மகா கணபதி வழிபாடு அது உங்களுக்கு செஞ்சாலே போதுமானது வேறு பெரிய பரிகாரங்கள் எதுவும் தேவையில்லை நமக்கு அழகாக தமிழில் விநாயகர் அகவல் இருக்குது அந்த விநாயகர் அகவல் சொல்லி விநாயகர் வழிபாடு செஞ்சாலே போதுமானது அப்புறம் அந்த மெயினாக இன்னொரு விஷயம் தான் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏழரை முடியலை இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் இருக்குது ஸோ உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துருக்கு கடைசி ரெண்டரை வருஷம் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராசிக்கு ராசிநாதன் வரார் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கவனமாக எச்சரிக்கையாக பார்த்து செய்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஒரு ரீதியில் பார்க்கும்போது ராசிநாதன் ராசிக்கு வர்றது யோகம் இன்னொரு கணக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழரை சனியினுடைய ரெண்டாவது பாகம் ஜென்ம சனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு ரீதியிலுமே நாம் வந்து பார்க்கணும் இப்போ நம்ம கடகராசிக்கு சொன்னது தான் நான் இதுலேயும் சொல்கிறேன் என்னென்னா வெறுமனே சனியை வச்சு மட்டும்னு நாம் வந்து பலன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ ரெண்டரை வருஷம் கஷ்டம் அப்படின்னா ரெண்டரை வருஷம் கஷ்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது மற்ற கிரகங்களுடைய விஷயங்களையும் நாம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் கும்பராசிக்காரங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி வரைக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த சனி பயிற்சியே முடியக்கூடிய ஒரு நேரம் கவலைப்பட வேண்டாம் பட் எந்த விஷயத்திலும் சிறிது சுணக்கம் ஏற்படும் காலையில் செய்ய வேண்டிய காலையில் நடக்க வேண்டிய காரியம் சாயங்காலம் நடக்கும் அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி எதையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஒழுக்கம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த சனிப்பயிற்சியில் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு இதை நான் முக்கியமாக சொல்லணும் கடகம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த மூணு ராசிக்காரங்களுக்கும் ஒழுக்கம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் கும்பராசிக்கு ரொம்பவே முக்கியம் மனம் வந்து அலைபாயம் மனம் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்திலும் டக்குன்னு அடங்காது அதனால் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புதிய முதலீடுகள் செய்யும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் புதிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் புதிய வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் அப்புறம் வாழ்க்கை துணை லைஃப் பார்ட்னர்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இன்னொரு பேசிக்காக ஒரு விஷயம் என்னென்னா மற்றவங்களுடைய உணர்வுகளையும் மதிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பைரவர் வழிபாடு செய்யணும் பொதுவாகவே பைரவர் வழிபாடு நாங்கள் இந்த சனி பயிற்சின்னு இல்லை பொதுவாகவே பைரவர் வழிபாடு செஞ்சால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கும்பராசிக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் காலத்தில் மன்னர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்காப்பாளர்கள் செக்யூரிட்டி கும்பராசிக்காரங்க தான் எடுப்பாங்க அவங்க ரொம்ப நோபிளாக இருப்பாங்க ரொம்ப நோபிளாக இருப்பாங்க முப்பது ரூபா வாங்கிட்டு மூணு நாள் முழிச்சு வேலை செய்கிறது கும்பராசிக்காரங்க குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு அதிகமான வேலை பார்க்குறது கும்பராசிக்காரங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் ஓகே பொதுவாக கும்பராசிக்கு அப்போ நடக்கும் ஆனால் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ராசி பலன் இருக்க போல் எனிவேஸ் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து கவனமாக இருந்து இந்த சனி பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷமாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கடைசி ராசியான மீன ராசிக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் மீனராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாம் மெரினா பீச்சில் செலவு வைக்கணும் ஏன்னா மீனராசி அப்படின்னாலே தியாகி ஏன் தியாகி அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம பஞ்சாங்கத்தில் எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா மீனராசிக்கு மட்டும் எல்லா கிரகங்களுமே நட்பு 
நீங்கள் பார்த்தேன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா கிரகங்களுமே நட்பு அந்த ராசியில் புத பகவான் நீசம் இப்போ நான் சொன்ன உடனே எல்லோரும் உடனே கமல் கூடுவாங்க புதல் பகவான் அதில் நீசம் நீசமானாலும் கூட புத பகவானுடைய நட்சத்திரம் ரேவதி அதில் இருக்குது அதனால் அது பகை கிடையாது ஸோ எல்லா கிரகங்கள் கூடயுமே நட்பாக இருக்கிறதுனால அவங்க என்னென்னா மீ மீனராசிக்காரங்க வந்து எப்போதுமே தன்னை பற்றி சிந்திப்பதை விட மற்றவங்களை பற்றி சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எப்போ நம்மளை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு தாய் ஸ்தானத்திலேருந்து சாப்பிட்டையா தண்ணி தாகம் எடுக்குதா டீ சாப்பிட்றையா இந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மீனராசிக்கு இப்போ ஏழரை சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது தனுசு ராசிக்கு விடுறது மீனராசிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்பையும் நாம் அதில் கணக்கில் எடுத்துக்கும் போது மீனராசிக்கு ஒரு யோகமான நேரம் தான் விரையச்சனி அந்த விரையச்சனியை நம்ம சுப விரயமாக மாற்றிக்கணும் எப்படி சுப விரயமாக மாற்றிக்கிறது அப்படின்னா தெரியாத வேலையை செய்யவே கூடாது தெரிஞ்ச வேலையை நல்ல செய்யலாம் வீடு மண் மனை வாகனம் ஆடை ஆவணம் எதை வாங்கினாலும் இவங்க தனியாக வாங்கக்கூடாது பொதுவாகவே உபய ராசிகளில் பிறந்தவங்க மிதனம் கண்ணி தனுசு மீனம் இந்த நாலு ராசிகளில் பிறந்தவங்க தனியாக எதையுமே வாங்கக்கூடாது ராசியில் இல்லை ஸோ அப்போ மீன ராசியில் பிறந்தவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கூட்டாக வாங்கணும் ஒன்று வந்து லைஃப் பார்ட்னரோ இல்லை அப்பா அம்மாவோ இல்லை அண்ணா தம்பியோ அக்கா தம்பியோ குழந்தைகளோ ஏதாவது ஒரு பேரில் சேர்த்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஒரு புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் கூட்டு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் அப்புறம் வந்து பெற்றோர்கள் வழியில் இவங்க ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் உடல் நலத்தில் பெற்றோர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் கொஞ்சம் தனியாக சில பேர் இருப்பாங்க ரிமோட்லலாம் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்து ஹெல்த் வைஸாக பெரிய பெரியவங்களை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா மீனராசிக்காரால் பொறுத்தவரை எல்லாத்தையுமே டேக் இட் ஈஸி பாலிசி ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் எந்த விஷயத்தையுமே எந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ ஹெல்த்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஒரே பரிகாரம் மீனராசிக்கு திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போயிட வேண்டியதாக வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை ஃபேமிலியோட போயிட்டு வரோம் அது மாதிரி கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லலாம் கேட்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இந்த சனி பயிற்சியை பொறுத்தவரை ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகளில் மீன ராசியும் உண்டு ஓகே கண்டிப்பாக மீன ராசிக்காரர்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க போல் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லப்பட்ட பரிகாரங்களை எல்லா ராசிக்காரர்களும் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு உங்களோட இந்த சனி பயிற்சியை வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக நீங்கள் வந்து கடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத நான்மீகம் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் சரி இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்காத மாதிரி ரொம்பவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதே போல் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலையும் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் ந